ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் தான் உங்க வித்யா பேசுறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி மஷ்ரூம் பிரியாணி இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் மஷ்ரூம் பிரியாணி செய்ய ரெண்டு கப் பாஸ்மதி ரைஸை கழுவிட்டு ரெண்டரை கப் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை பேக்கெட் மஷ்ரூம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு தக்காளி நாலு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா பிரியாணி மசாலாவோட ரெசிபி நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் செக் பண்ணிக்கோங்க மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு ஒரு கப் கொத்தமல்லி ஒரு கப் புதினா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் எண்ணெய் வந்து தேவையான அளவு இப்போ நம்ம இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு குக்கர் வச்சிடலாம் குக்கர் சூடானதும் எடுத்து வச்சுருக்க பட்டர் போட்டுடலாம் இதுலேயே எண்ணெயும் ஊற்றிக்கலாம் நெய் கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டோம்னா ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க பிரியாணி மசாலா போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போது பச்சை மிளகா வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டுடலாம் உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி போட்டுடலாம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் எல்லாமே போட்டுடலாம் தயிர் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இருந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது வந்து நான் சொல்றதுக்கு மறந்துட்டேன் இதோட இன்கிரீடியன்ட்ஸ் லிஸ்ட் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துடுறேன் மறக்காம செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ புதினா கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சிருக்க மஷ்ரூம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மஷ்ரூம் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஊற வச்சிருக்க அரிசியில இருந்து தண்ணியை மட்டும் எடுத்து ஊத்திக்கலாம் வந்து இது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கிட்ட ஊறிட்டு இருக்கு அரிசி மினிமம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸாவது ஊற வைங்க அப்பதான் நல்லா இருக்கும் இப்போ இது ஒரு கொதி விட்டுடலாம் கொதி வந்ததும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பு காரம் தேவைன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் இப்போது ஒரு பாதி லெமனோட ஜூஸ் பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் இப்போ அரிசியும் போட்டுடலாம் ஒரு கொதி வந்துடுச்சு இப்போ ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மூடி போட்டுடலாம் ஃப்ளேம் வந்து சிம் பண்ணிடுங்க ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் விசில் போட்டுடலாம் ஒரே ஒரு விசில் வரட்டும் அப்படி இல்லைன்னா டென் மினிட்ஸ் இருந்தாலே போதும் மேக்ஸிமம் டென் மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் மஷ்ரூம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ பாய்